哈喽，大家好，我是彪哥。今天准备把前天收来的这条四年老腿打开，让大家看一下。大家可以看一下，像这种四年的老腿，它的皮面已经凹陷的特别深，包括它的背面也是有很多的拉槽，特别是像它的肉面已经全部落下去，凹陷的特别严重。因为像两年多的火腿的话，大家可以看到它的肉面都还是特别的饱满。特别是到了一定的年份，大家可以看一下它的肉已经成了一个什么样的样子，基本上跟柴就是一个样。那么我们那天跟大家说，这条火腿品质一般，呃，并不是说它的肉质不好，而是我们从肉眼就可以判断这条火腿它的盐分是相对比较重的。首先干硬就不用说了，因为食盐它是一个收水比较厉害的一个东西。其实我们最重要的还是看到皮面的这些盐霜，大家可以看一下。所谓的盐霜，就是食盐没有完全渗透到火腿里边去，然后在皮面所形成的这些结晶，我们把它称为盐霜。所以一般像这种皮面有盐霜的火腿，呃，相对都会比较咸一些，但是品质一般，只是相对于我们经常用来蒸煮炒炖的两年多的火腿，可能呃吃起来会咸一点、柴一些。但是像这条火腿，它也只不过是。相比于我们那种两年多的低油低盐火腿用来蒸煮炒炖的话，口感可能会略差一些，然后盐味稍重一点，但它毕竟是一条四年老腿，香味特别足。如果说用它来吊汤或者说是做一些调味品的话，它真的是一条难得的佳品。那么今天我们就准备把它烧洗干净，打开让大家看一下。大家看一下，像这个地方被老鼠偷吃了一小块。外面去收购的时候，人家说怕被老鼠偷吃，所以把火腿藏在小柜里边。看得出来，老人家对这两条火腿是特别的用心。如果不用心的话，火腿也不可能腌得这么咸。而且像这一两条火腿的话，大家也看到，我们去收购的时候都是身披绿袍，所以保存的也是非常好。这也就是火腿能够存放四年的一个非常重要的原因之一。看一下，保存的非常好。像这种火腿的话，只要绿霉还在，像三叉骨这个地方，它就不会发生这种霉变。而且四年的火腿打开以后，肉质特别滋嫩，因为它是农家熟食喂养。呃，特别经过四年的发酵，肉已经基本上像熟的一样。像这样的火腿，就是整条生吃都没问题。如果配上红酒或者哈密瓜，那味道肯定非常上头。其实火腿如果需要长时间存放的话，需要具备很多条件。首先一个就是原材料，原材料在宰杀腌制的时候，千万不能有任何的损动，特别是三叉骨。像三叉骨那个地方，如果损动的话，就很容易形成一包灰，然后慢慢的这条火腿就会全部变质。第二就是保存的环境，保存的环境不但要讲究它的通风和阴凉，其实最重要的还是一个干湿度，能够非常有利于这层绿霉的存在。我们之前也跟大家说过，绿霉是保护火腿的一个最重要的因素之一。最后就是火腿盐分的轻重，像这样火腿盐分稍重一些的话，保存的时间也会更长一点，因为它的盐分越重，水分越干。现在整条火腿全部修整干净，大家看一下是不是全部就像熟的一样。
我们成一片。这味道特别上头，吃到嘴里边真的是酒余香那种感觉。切开桌面让大家看。包括它中间的这些肉质，也真的是跟熟的没有什么区别。像这个油的话，太丰富了。虽然说这是一条偏瘦型的农家火腿，非常漂亮，连它的这个瘦肉都布满了油脂。所以像这条火腿，真的除了咸那么一点点的话，无可挑剔。中间的断面也是没有任何的一点瑕疵，特别漂亮的一条火腿。但是火腿深度氧化之后，像表面这些地方，大家看一下，都会有一点点的黑化。那么像这种黑化以后，火腿的表面吃起来会有那一种略微发苦的，呃，这种感觉。所以生吃的话，我们还是要选择那些肉质比较红润的部分。那么我们这一期视频就跟大家分享到这个地方，有什么不懂或者需要问的，就在评论区下方留言。欢迎各位，我们下期视频再见。